，媚娘。陛下，媚娘叩见陛下。你回来了，你回来了，陛下。除了这，我还能去哪儿呢？在你没有回来的时候，我一直跟自己说：若你还是执意要离开，我不能去阻拦你。也不能去劝你，我只能在这里等着，等你自己做好决定。可是你回来了，媚娘，我好开心。陛下，我不妨事的，只要你此刻留在朕的身边，不论因为什么。朕都甘之如饴。陛下这么做，值得吗？值得。为了你，什么都值得。媚娘并非是一个铁石心肠之人，陛下对我这么好。媚娘怎么可以忍心，就这么一走了之呢？陛下，你放心吧，以后的路，不管有多少风雨，媚娘也愿意陪着陛下一起走下去。朕再也不会感到孤单，感到力不从心了烦请公公转告，既然武昭仪有心在后宫一争雄长，下官自当誓死追随。李大人是聪明人，咱家就知道李大人肯定会做出正确的选择。<笑>不知武昭仪接下来有何吩咐呢？娘娘，希望李大人能暗中联络可靠的寒门官员，加以甄选后共谋大事，比如许敬宗大人。许大人。确实是贤才，只不过现在被贬往郑州，恐怕难有助力啊。李大人只管联系就好。娘娘说了，一年之内，他可保许大人回到长安。啊，呃，如果这样的话，下官相信徐大人一定会归为娘娘麾下。王爷可是在回忆，当年在这里练剑的时光。对不住，武昭仪，本王无意牵涉进，牵涉进你与皇后的宫规斗争之中。若你想借我之手扳倒皇后，请另找贤能吧。你我本就有旧日之谊。我也曾助你留在长安
。如果真的能够将皇后扳倒的话，我想，对长孙大人也是一个不小的打击。王爷，为什么要拒绝吗？为什么做智奴的赵姨？你，你还是我认识的那个武媚娘吗？你难道已经忘了父皇？不然，你怎么能如此坦然的投入智奴的怀抱？还是你本来就和宫中的其他女人没什么差别？谁披上龙袍？谁便是你的挚爱，对吗？真情是一时的，权力才是一世的。王爷，你如此聪明，怎么连这么简单的道理都不懂呢？我不相信这是你的真心话。你是不是有什么苦衷，或者是有人逼迫你留下？没关系，你可以告诉我，我可以助你离开长安。不，没有人逼我，是我自己决定要留下来的。王皇后害死了我腹中的孩子，我要让她一命抵一命，绝不会放过她。但是你这么做，你终究对不起父皇，你更对不起我，你更对不起你自己。先皇，先皇，也许你说的没错，或许是我对不起先皇吧。那智奴呢？陛下，他什么都不知道，他根本不知道我要对付王皇后。也请王爷能替我保密。可是，可是他起码应该知道，你是父皇的才人。为什么会变成如今这副局面？世事难料啊，王爷。就像是此刻，你看，起风了，谁也不知道卷起的落叶到底会飘到什么方向去。你想让我为你做什么？告诉我，如果皇后想要过继一个儿子的话，在这些孩子里面，她会选谁？我只知道，绝不会是素洁。这皇后什么心思，我是不得而知。但我清楚，如果是长孙太尉的话。他会选这个孩子，李忠，可能吗？这个孩子的生母刘氏，可是个连封号都没有的宫中侍女。你也知道李忠，长孙舅舅，向来喜欢柔弱听话的孩子。况且这对母子一无所有，所以我相信他们不会拒绝这份天降富贵。不见得，这个孩子的母亲视李忠为生命，我想他绝不会拱手让人的。那又怎么样？
他们俩在这宫中，犹如浮游一般，就算他们想拒绝，怕也只是无能为力。近来武媚娘时常私会吴王，回娘娘，确实如此。有人看到，此二人利用吴王入宫教皇子们学剑的机会，偷偷在御花园丛中相会。听说他们二人还是旧识，以前颇为谈得来。还有传言说，吴王在北境战场时曾救过武媚娘性命。你说陛下若是知此二人颇为亲近的话，会有何反应？奴婢明白，这便去安排。还有，派人去接李忠来立正殿一趟吧，是时候见见这个孩子了。是。娘，娘，忠儿，快来见过许公公。忠儿拜见许公公。哎呀，这这咋家怎受得起呀、啊？小王爷，咱们走吧。忠儿别怕，是皇后娘娘要见你，乖乖的随公公走便好。公公，忠儿还小，也没见过什么世面，我怕他会无礼冲撞了皇后娘娘。公公能否通融一下，让我陪忠儿同去？哼。娘娘指派杂家带孩子去立正殿，你觉得杂家敢擅自做主，多带一个人吗？奴婢不是有意为难公公，还望公公见谅。一会儿到了立正殿，还望公公能够照顾忠儿。<笑>刘侍女，你就放心吧。其实皇后娘娘很喜欢孩子。这宫中啊，都知道，小王爷去了，若是讨娘娘喜欢，还能多赏赐一些；要是娘娘不喜欢，咱家就把小王爷给带回来，不会有事的。小王爷，咱们走吧，走吧，小王爷，没事的。王爷慢点走。王爷，那边有吃的，都是你喜欢吃的，去看看吧。那边还有。哎，慢点儿。多着呢，多着呢。嗯，这孩子真是不错，只是本宫听说他和他的母亲刘氏感情很好，可称得上是相依为命。不过娘娘请放心，小孩子嘛，总归是好哄，只要让他知道，只有在立正殿方可享受到今日的锦衣玉食、奴仆相伴，要不了多久，他便会忘记那个刘氏，忘记自己所居住的那个寒真小院了。一点吃穿就想让孩子忘记亲娘，你未免把他想得简单了。我倒是觉得，这孩子可能比我们想的都要有骨气。忠儿拜见皇后娘娘，快起来，你们都下去吧。忠儿今日玩的开心吗？忠儿好久都没玩的这么痛快了，谢谢娘娘。王爷想不想以后每天都如此开心呢？我以后可以经常来娘娘这玩吗？当然可以，只要你愿意，住在这立正殿都可以。若是忠儿住在这立正殿，还能回以前的家陪我娘吗？这立正殿可是个讲规矩的高贵地方
。王爷住进来后，行事也得按照宫里规矩来。到时候您是皇子，这刘氏女只是宫女，王爷当然不能自降身份回去住了。怎么样，钟儿，你可愿搬来陪我？娘娘，时间不早了，我娘还在家等着我呢。娘娘，这些吃的我可以带回去给我娘尝尝吗？可以，秀珠，一会儿给她多准备些拿回去吧。是，娘娘，谢过娘娘。去立正殿，一切都好吧？嗯，见到皇后娘娘了吗？见到了，但皇后娘娘不太喜欢我，除了赏了一些糕点，也没赏赐别的。这就好，这就好。钟儿饿了吧？嗯，娘待会儿亲自下厨，给你做好吃的。好。娘，你是不是不太喜欢皇后娘娘啊？谁说的？娘没有不喜欢皇后娘娘。可我听别人说，就是因为皇后娘娘，娘这么多年才没有封号。别听别人乱嚼舌头，没有的事儿。娘今日晚膳，做你最爱吃的葱油薄脆，可好？好。小猪。娘娘有何吩咐？长孙大人又来信催促了。明日一早，你备上一份礼物，去见见钟儿的圣母刘氏。素素将过继一事办妥，记得言辞客气一些，莫要横生枝节。娘娘放心，奴婢明日就去安排。还有，你告诉那刘氏，寻例，钟儿过继来立正殿后，他们母子便不可再相见。如若他真的思念孩子，每隔三个月。本宫可以安排他见一次钟儿。娘娘一片善念，真是这刘氏天大的福气。您就放心吧，明日奴婢定然办妥此事。嗯、钟儿与我等若性命，求妹妹在皇后娘娘面前多多美言，收回长命吧。贱婢就是贱婢。果真蠢钝如猪，皇后娘娘是在赐一份天大的富贵给你。这为人母者，谁不希望自己的孩子能够大富大贵？你看看，你在这儿的吃穿用度，连宫中高阶的太监女官，比你们母子过得都要好。你自己想一辈子做狗不要紧，何必连累孩子？奴婢不求大富大贵，只求母子相依，能够亲手将钟儿抚养长大，就是我最大的幸福。若是没有了钟儿，奴婢实在不知道活着还有什么意义。至于说到前程，身为皇子，锦衣玉食倒是其次，能不卷入宫廷斗争才是最好的前程。请恕奴婢无礼。试问隋唐两朝以来，身为太子者，有几人能得善终？住口！大胆贱婢，竟敢在这儿口出狂言！奴婢口不择言，该死该死！求皇后娘娘收回成命，只要不带走钟儿，奴婢愿意做任何事，奴婢愿意做任何事。收起那套来势做牛做马的陈词滥调吧。既然你死活不肯应允，我也只有告辞了。皇后娘娘不喜欢被人拒绝，所以她的要求从来只说一次。
，启禀陛下，吴王教授皇子们学剑之后，确实去了藏书阁。知道了。陛下，歇息一会儿吧。来，来，陛下，喝碗参汤吧。放这儿吧。最近宫里似乎有些关于武昭仪和吴王的风言风语，你可知晓吗？这个，呃，是，老奴也有那么一点耳闻。呃，不过陛下，这宫中啊，一向少不了嚼舌头的贱奴贱婢。这些个人不知道恪守自己的本分，专爱在背后说长道短，无中生有。吴王跟武昭仪，这怎么可能呢？武昭仪现在何处？好像是去了藏书阁。吴王与武昭仪的清誉，不是拿来给蠢妇和小人聊作谈资、打发时光的。是是是，传朕旨意。若是再有人胆敢肆意谈及此事，这些人舌头也不用留了。老奴遵旨。不喝了，拿走吧。你却好好盯着。他若是真的见了武昭仪的话，给朕即刻禀报。遵旨。这是按照你的要求做的，这里面可是含有剧毒，这小小的一粒就可以毒死数人。你要小心。王皇后确实是想要过继中儿，但是被刘氏一口回绝了。眼下刘氏心里很害怕，一直问我，他该怎么办？那你是怎么想的？我已经派人查了王皇后往昔的经历，她好像不像我们表面上看到的那么温柔贤淑。想她刚嫁给陛下不久的时候。就有两个宫女，因为想要接近陛下而死得不明不白，而且多半是被毒死的。就在前几日，他也刚刚杖毙了立正殿一个与羽林卫私通情愫的宫女，当时这个宫女已经怀了身孕。这一次，刘氏毫不留情的一口拒绝了他，你觉得皇后会怎么做？我觉得刘氏会有危险。如果真是这样的话，你不妨把他们接到蓬莱殿去，加以保护才是。不，我不打算保护他。什么？你，你不就是想要阻止王皇后对李忠的过继吗？不，我要王皇后倒台。你想一想看，若是让陛下知道，他的皇后。为了要保住自己的地位，不惜杀人夺子，结果会怎么样？你是想作弊上官？难道你要眼睁睁的看着王皇后杀害刘氏吗？我已经派人替换了，在那个院子里面照顾他们母子二人的老太监。若是刘氏一旦发生意外，他们会去救他。但是，会晚一些。刘氏不能死，但我要他重伤，因为只有这样，他才能配合我的计划，把皇后一网打尽。你怎么知道他会重伤不死呢？万一要是王皇后派的是一个刺客，一刀要了其性命，或者是他中了毒，根本没有解药呢？这世上本来就没有天衣无缝的计划，我的也是一样。我想，王皇后若是要为了李忠过继而杀死刘氏。
他绝技不想让任何人知道。等刘氏死后，他再买通太医，说他是得了急症。这应该就是皇后的计划。我也是在赌。赌？你拿别人的性命赌？你拿这个孩子的一生幸福去赌吗？这母子两人本来就够可怜的了，你利用他们可以，非得要取他们性命吗？你这个害人的凶手有何两样？害人，吴我，你这是怎么了？我本来就是在害人呢。宝珠非得要害人吗？出入宫的时候，我自认为自己是一个好人。再后来。我只是庆幸，自己不是这皇宫里面最坏的那一个。可是到了如今，我只想为我死去的孩子报仇。就算不惜一切代价，变成恶魔，我也落子无悔。母子分别的痛苦，我想你比谁都清楚。你为了报你的丧子之痛，你不惜让其他的孩子失去自己的母亲，你为李忠想过吗？好，你让我为你办的事情，我都办完了。我看从今以后。我们也不要再见面了。